During that time, this is before the fall. Ini sebelum kejatuhan. And so there was no need to labor to have vegetation to have uh, to bring about food. Jadi tidak perlu ada pekerjaan tu- uh, untuk menanam untuk bisa menerima hasil tuayan. So this cultivating is not just literal farming. Jadi mengusahakan tanah di sini bukan hanya berarti bertani. The, in the original language. Dalam bahasa aslinya. To cultivate is untuk Abad. Untuk mengusahakan dana, mengusahakan adalah azad di dalam bahasa Ibrani. This word means to serve. Azad artinya melayani. To worship. Untuk menyembah. To also to work in obedience. Dan bekerja dalam ketaatan. And therefore, what is required of Adam in the Garden of Eden? Jadi apa yang dibutuhkan dari Adam di Taman Eden? Was to worship God. Adalah untuk menyembah Tuhan. However, Adam, we, as we know, Tapi failed Ad- to obey God's word and fell. Tapi Adam, kita sudah tahu bahwa dia gagal untuk mentaati firman Tuhan dan dia jatuh. And therefore, the fall is a loss of a few things. Jadi kejatuhan itu dia kehilangan beberapa hal. Fall as a result of failing to worship. Karena gagal untuk menyembah. Adam was lost. Adam hilang. To the serpent, right? To sin. Kepada ular, kepada dosa, kan? In other words, Adam's relationship with God was broken. Dalam kata lain, hubungan Adam dengan Tuhan putus. As a result, he was kicked out of the Garden of Eden. Dan hasilnya adalah dia diusir keluar dari Taman Eden. GE is Garden of Eden. GE itu Garden Eden, Taman Eden. And then as a result of being kicked out of the Garden of Eden, Sabbath rest was lost. Dan karena dia diusir keluar dari Taman Eden, maka hari sabat itu um, juga jadi hancur atau dihilangkan. In other words, dalam kata lain, worshiper is no more. Sudah no tidak more sudah tidak ada orang yang menyembah lagi. No more worshiping place. So in other words, temple or sanctuary. Lalu tidak ada tempat untuk menyembah lagi dalam kata lain ini adalah bait suci. So that's place of worship. Dalam kurung tempat tempat menyembah. And, and Sabbath, the time of worship was lost. Dan sabat maksud artinya waktu penyembahan itu hilang. Adam was the representative of worship the one who is to worship as the representative of all the creation Adam uh, merepresentasikan uh, orang yang harus menyembah uh, he's, he's the he's to represent all the creation in worshiping god dia harus datang uh, mewakili semua ciptaan dalam hal penyembahan terhadap tuhan but that was lost tapi itu semua hilang and so in this history of redemption maka di dalam sejarah penebusan ini god begins by prophes- uh, promising the woman's seed tuhan mulai dengan menjanjikan benih atau keturunan perempuan and therefore oleh karena itu redemption penebusan is restoration adalah pemulihan of worshiper Worshiping place and worshiping time. Dari tiga hal ini, orang yang menyembah, tempat menyembah, dan waktu menyembah. I pray and believe that this church has restored these three things. Saya berdoa dan berharap bahwa gereja ini telah memulihkan tiga hal ini. Amen. We have worshippers here. Di sini ada banyak penyembah. We have worship, beautiful worshiping place. Kita ada tempat yang okay. indah ini untuk menyembah, yaitu bait suci. And even though today is not Sabbath day or Lord's day, meskipun hari ini bukan hari Sabat atau hari Tuhan, this time has become spiritual Sabbath worshiping time. Waktu ini telah menjadi waktu Sabat rohani saat kita menyembah Tuhan. This restoration of these three things are depicted in the high priest's role. Pemulihan tiga hal ini bisa uh, kita lihat lewat pakaian uh, imam besar. What does the high priest do? Imam besar itu melakukan hal apa? High priest is to worship God. Is to lead and represent his people in worshiping God. Um, imam besar itu uh, tugas dia adalah untuk menuntun orang-orang agar mereka semua bisa menyembah Tuhan. And therefore this role of the high priest. Jadi tugas imam besar ini 
is restoring the role of Adam in the Garden of Eden. Adalah memulihkan posisi Adam di Taman Eden. Where does the high priest work or do his duty? Imam besar ini melakukan pekerjaannya di mana? In the temple. Di dalam bait suci. That's why throughout the history of redemption history of Israel. Itu sebabnya sepanjang sejarah penebusan Israel. God emphasizes the importance of his temple. Tuhan menekankan kepentingan dari bait suci dia. When the Israelites obey God and follow God, the temple becomes glorious. Di saat umat Israel mentaati Tuhan dan mengikuti Tuhan, maka bait suci Allah menjadi sangat mulia. And when the Israelites disobey and do not worship God, the temple gets destroyed. Tetapi di saat umat Israel tidak taat kepada Tuhan dan tidak menyembah Tuhan, maka bait suci Allah dihancurkan. And they're taken away to a place far away from the temple that they cannot worship anymore. Dan dia dibawa mereka semua dibawa ke tempat yang jauh dari bait suci, tempat di mana mereka tidak bisa menyembah Tuhan lagi. And their goal, their purpose then from Babylon or from Egypt is to go back to the temple, rebuild the temple and worship again. Jadi tujuan mereka di tempat yang jauh itu adalah untuk kembali kepada Israel, membangun ulang bait suci dan menyembah Tuhan kembali. I pray that we may be thankful to God that we are able to worship him today. Saya berdoa kita semua bisa bersyukur kepada Tuhan uh, dan kita bisa menyembah Tuhan hari ini. It is when the Israelites did not keep the Sabbath, did not uh, make the, the Sabbath time holy for God. That's when God dis- destroyed the temple and took the worshippers away to Babylon. Di saat uh, umat Israel tidak menjaga waktu Tuhan dan menjaganya agar itu kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan menghancurkan bait suci. That's written in 2 Chronicles chapter 36. Itu di 2 Tawarik pasal 36. And so what God uh, requests of the high priest is holiness. Jadi Tuhan dia minta dari Imam Kudus agar kudus. Holiness kekudusan Hebrew, dalam bahasa Ibrani is kodesh. Adalah kodesh. And in, uh, you will learn through the books, through the sixth book. Dan kita akan belajar lewat buku keenam. About and uh, about the garments of the high priest. Mengenai jubah atau pakaian imam besar. But on his head Tetapi, is the golden band. Tetapi di atas kepalanya ada seperti uh, emas, tali emas. And on that band is written Kadosh. Dan tulisannya di atas kepalanya adalah Kadosh. Kadosh lo Yahweh. Lo Yahweh. Uh, you don't, you don't do. Okay, Kadosh lo Yahweh meaning Artinya, holy before the Lord. Artinya kudus di hadapan Tuhan. What is being holy? Uh, kudus artinya apa? God is telling us in order for us to return to and uh, restore to the state of the garden of Eden before sin. Tuhan sedang uh, berkata kepada kita untuk bisa kembali ke taman Eden uh, waktu di mana Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. We need to restore these three things. Kita harus memulihkan kembali tiga hal ini. In order to restore these we need to have holiness. Tetapi untuk memulihkan itu kita harus memiliki kekudusan. We learned from previous studies what uh, holiness is. Dari pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar kekudusan itu artinya apa? Kadesh means consecrated. Kadesh artinya ditabiskan. Set apart. Dipisahkan. Kadesh is not Kadesh bukan seperti itu. Being holy, 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 holy. Kelihatan seperti anything, suci, holy. suci, suci. I don't look at anything. No here, no see. Saya That's tidak, not holiness. Saya tidak lihat apa-apa. Saya tidak dengar apa-apa. Itu it's bukan like artinya kudus. If you carry the Bible like this, you're not holy. You have to carry it like this to be holy. Bukan artinya kalau Alkitab ditaruh di bawah tidak kudus, harus taruh di hati baru kudus. Bukan itu artinya. In the original language and in the Jewish culture. Dalam bahasa asli dan dalam uh, tradisi atau budaya. Um, Jewish, Jewish, orang Jewish Yahudi. Culture. Holiness has a little bit of different concept. Uh, kekudusan itu ada konsep yang berbeda. Holiness, let me explain. This pen. Saya mau jelaskan kekudusan apa. Lihat bolpen ini. Is this holy? Apakah bolpen ini uh, kudus? No. Tidak. For example. Contohnya. If this pen is set apart. Kalau pen, pena ini terpisah 
You write a label here. Do not use for kita, anything else. Kita tulis jangan digunakan untuk apapun. Other than writing on this board at church, only write the word of God. Kecuali digunakan di papan uh, papan tulis di gereja dan tulisannya harus firman Tuhan. Then this is holy. Maka ini menjadi kudus kan? It is set apart for God's purpose. Dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. That is just an exa- example. Okay, I'm not saying this pen is holy. Itu hanya contoh. Aku bukan bermaksud bahwa pena ini kudus. But if you take this pen and start writing graffiti on the walls and do other things, then this is no more holy. Tapi kalau kita menggunakan penanya untuk gambar-gambar di tembok, coret-coret, maka pena ini sudah tidak kudus lagi. In order for us to be holy, untuk we kita, need to be set apart, set untuk, aside. Untuk kita menjadi kudus, kita harus dipisahkan. Set aside for God's purpose. Dipisahkan untuk kerjaan atau tujuan Tuhan. These three things, you are the worshiper. You need to be set aside for the purpose of worship. Tiga hal ini, yang pertama kan penyembah. Kita adalah orang-orang yang menyembah yang harus dipisahkan untuk uh, menyembah Tuhan. I believe God will bless you greatly if you can commit to God today and say, God, I want to set my life aside. Saya percaya uh, kita semua di sini akan sangat diberkati kalau kita ambil keputusan dan kita bilang ke Tuhan, dari hari ini Tuhan saya ingin pisahkan kehidupan saya. And from now on, my purpose and my goal of life is to worship you. Dan dari hari ini tujuan hidup saya adalah untuk menyembahmu. Please say amen if you are ready to do that. Tolong katakan amin kalau sudah siap untuk melakukan itu. Is your time holy? Apakah waktu kita kudus? Especially on Lord's days when we are to go to church. Terutama hari Minggu di saat kita harus datang ke gereja di hari Tuhan. Is that time set apart and and telling yourself don't touch that time. Don't Apa, do anything else on that time but use it for only God. Apakah kita sudah pisahkan waktu itu dan kita katakan kepada diri kita jangan pakai waktu itu. Uh, hanya gunakan waktu itu untuk Tuhan. I pray that your time, your life Even your body will be set aside for the purpose of the Lord and become holy. Saya berdoa bahwa waktumu, uh, hidupmu itu semua dipisahkan dan digunakan hanya untuk Tuhan. And so the genealogy of the high priest, Jadi, in other words, silsilah imam besar dalam kata lain, is the genealogy of restoring worship. Adalah silsilah memulihkan kembali penyembahan. And it takes 77 generations. Dan membutuhkan 77 generasi imam to show us something. Untuk menunjukkan sesuatu kepada kita. And Jesus came as second Adam. Dan Yesus datang sebagai Adam yang kedua. According to 1 Corinthians chapter 15 verses 45 and the following. Uh, sesuai uh, atau menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 45 dan selanjutnya. He came as a second coming uh, second Adam in order to restore worship for us. Dia datang sebagai Adam kedua untuk memulihkan penyem, uh, penyembahan bagi kita. So in this genealogy, uh, it be, Reverend Abraham Park has classified these genealogies, categorized them. Jadi di dalam uh, silsilah ini, uh, Dr. Pendeta Abraham Park dia telah susun semuanya. In three big classifications. Ada tiga kategori besar. To help us understand a message from this genealogy. Untuk membantu kita bisa mengerti sebuah pesan dari silsilah ini. The first classification is classi- classified by temples where uh, they served. Yang pertama itu imam besarnya dikelompokkan menurut bait suci. Nomor satu. And so the first first uh, high priest. I'm going to only write the first letter because it will take a long time. You have your notes and you can uh, go look at your notes for the name. Di dalam booklet kan sesi ketiga ini ada ditulis di situ nama-namanya. Jadi saya nggak bakal tulis namanya semua. Saya tulis huruf yang pertama aja. Harun. Yang nama pertama adalah Harun. Eliezer. Eliezer. Pinehas. Pinehas. Abishua. Abishua. Buki. Buki. Uzi. Zeraya, Zerahia, Mariah, Marayot, Amariah, Amariah, Azariah, and Ahitub. Ahitub. Azariah and Ahitub. Okay, thirteen generations. Uh, ten, ten generations. Huh? 
uh, uh, 10, 10, sorry. Uh, here is the, these are people who served in the tabernacle. Ini adalah orang-orang yang uh, melayani di Kemah Suci. Tabernacle was uh, formed, established, erected. Kemah Suci didirikan 1445 BC. Di tahun 1445 SM. And that tabernacle, uh, they moved from the tabernacle into Solomon's temple in Dan 959 BC. Setelah itu mereka pindah dari Kemah Suci Musa ke Bait Suci Salomo di tahun 959 SM. And second, second temple that they were they served in was Solomon's temple. Bait Suci yang kedua tempat di mana mereka menyembah adalah Bait Suci Salomo. In Solomon, uh, Solomon's temple, uh, according to First Kings chapter 6 verses 1 and the following. Uh, di Bait Suci Salomo menurut satu raja-raja pasal 6 ayat 1 dan selanjutnya. The temple construction began in, uh, in the fourth year of Solomon's reign. Ba- pembangunan bait suci mulai di tahun keempat uh, waktu Salomo telah menjadi raja. Which was 966 BC. Yang adalah tahun 966 uh, SM. And it took seven years to construct it. Dan selama tujuh tahun mereka membangun bait suci. And therefore, it, be- uh, it was established in 959 BC. Maka didirikan di tahun 959 SM. And Solomon's temple was destroyed by the Babylonians. Dan Bait Suci Salomo dihancurkan oleh Babel 586 BC. di tahun 586 SM. And those who served in Solomon's temple, Zadok, yang melayani di Bait Suci Salomo itu Ab- adalah Zadok, Ahimaaz, Ahimaaz Azariah, Azariah, Yohanan, Yohanan, who's next? Azariah, Azariah, Amariah, Amariah Ahitu, Ahitu, Zadok, Zadok Shalom, Salum, Hilkiah, Hilkiah Azaria, Seraya, eh, Seraya, lalu Yozadak. Okay. These are 13 generations, right? Ini adalah 13 generasi ya. And after that, dan setelah itu, what happened in 586 BC? Apa yang terjadi di tahun 586 SM? They were taken into captivity to Babylon. Mereka ditawan ke Babel. But God, but God said, in 70 years you will return. Tetapi Tuhan berfirman bahwa setelah 70 tahun mereka akan kembali. The was destroyed 586 BC. Bait suci dihancurkan di tahun 586 SM. And it was restored, Zerubbabel's temple. Lalu yang dipulihkan kembali adalah Bait suci Zerubabel. In fi- it was restored in 516, uh, 70 years later. Di, ta- di, di tahun 516, 70 tahun kemudian, from 515 BC, dari 515 SM, until the time of the Greek Empire, sampai 20 BC, kerajaan Yunani di tahun 320 SM, they served in Zerubbabel's temple. Mereka melayani di Bait Suci Zerubbabel. This is also called the second temple. Ini juga disebut sebagai Bait Suci yang kedua. Yoshua. Yoshua. Yoyakim, Yoyakim, Eliashib, Yoyada, Yadab, Yohanan, Yohana, Yadua. Yadua. Okay. And by this time, this is this is during the Greek uh, when they returned. When they returned, it's Persian time. Waktu mereka kembali itu zaman Persia. And then Greek. Setel- setelah itu zaman Yunani. Who's the great man of uh, victory in from Greece? Siapa orang yang paling hebat di, dari Yunani? Alexander the Great, right? Yeah. After Alexander the Great died, four generals took over Se- and divided the, the empire and ruled over in different areas. Setelah Alexander the Great mati, ada empat jenderal, mereka yang um, men- bagi kuasa dan memerintah di wilayah situ. And so from that point on, Jadi setelah itu, it's not the temple that uh, where they serve that categorizes them, but it's uh, the te- the high priest that come after this will be categorized by the time period because the powers of the world 
keep on transitioning. Jadi setelah itu bukan bait sucinya yang dilihat tetapi dari zaman periodenya. Jadi uh, ini pembagian berdasarkan zaman. And so uh, after Alexander the Great, among the four generals, Ptolemy and Seleucus come to Israel, the region of Israel and they start ruling over them. Jadi setelah um, zaman Alexander the Great itu dua jenderal yang besar itu adalah Ptolemaik dan Seleukia itu mereka menguasai Israel. From 320 to 175 BC. Ini dari tahun 320 sampai 175 SM. And from this time the persecution for the Israelites for the Jews become greater and greater and greater. Nah, semenjak waktu ini penganiayaan uh, terhadap orang Israel tambah berat dan tambah berat. Onias first, Simon the first, El- Onias satu, Simon satu, Eliezer, Matthias, lalu uh, Manasseh, Onias dua, Simon dua, Onias tiga. Okay. And these people are basically under the rule of the Greek generals Ptolemaic, Ptolemy and Seleucid. Jadi orang-orang ini yang tadi itu mereka di bawah pemerintahan uh, dua jenderal itu yaitu Ptolemaic dan Seleucia. And the Seleucid ruler that comes about during this time is named Antiochus the 4th. He da- also named himself Epiphanes. Jadi uh, di kekuasaan Seleucia ini um, yang kuat di situ adalah Antiochus first, first. yang keempat Epiphanes nama lainnya adalah Epiphanes meaning he saying i am the manifestation of god artinya saya menganggap diri saya seperti allah and, and he started to force the jews to worship the greek gods dia memaksa umat israel menyembah berhala-berhala yunani so they use the holy temple of god and altars for altar for God's worshiping God to worship, sacrifice pigs, unclean animals to worship their gods. Jadi uh, mereka menggunakan bait suci Allah dan di sana mereka uh, menyembah dan kasih persembahan babi um, untuk berhala-berhala mereka atau Allah mereka. So Seleucus basically pushed Ptolemy out and they started ruling on their own. Jadi setelah itu Seleukia uh, mengusir keluar um, Pe, Petolemik dan dia berkuasa sendirian. And here the even the high priests that are appoint that are selected by Seleucus were evil, very wicked. Dan di sini um, imam-imam besar yang diangkat oleh Seleukia mereka pun adalah orang-orang yang sangat jahat. Yason, Menelaus, and Yason, Menelaus, Alkimus. Are you still awake? Kalian semua masih bangun? Okay. Then we can continue on. Kalau gitu kita bisa lanjut. It gets more exciting. Nanti now. bakal lebih seru. <laughs> Amen. Please. <laughs> And so after that, setelah itu, third, yang ketiga, there is an interlude. They take away, ada masa they kekosongan. They take away the the high priest and abolished worship. So no more high priest during this time. Mereka uh, menghilangkan imam besar dan menghilangkan penyembahan. Jadi di zaman ini sudah tidak ada imam besar. But From, during that time when Antiochus the fourth was persecuting all the Jews there came a man named Mattathias Tapi di saat itu setelah Antiochus itu keempat um, after Antiochus the fourth what? Uh, there comes a Jewish man named Mattathias Setelah itu ada orang Yahudi yang namanya Mattathias and starts the revolution Dia mulai revolusi Jewish independence revolution Kemerdekaan Yahudi. And we call it Maccabean Revolution because his na- his son's name John Maccabeus led it. 
Jadi itu kita bilang um, revolusi Makabe. Karena anak dia, his son's name is Makabe. Makabe. John nama, Makabe. Nama anaknya adalah Johannes Makabe. And so Makabe. There comes Judean in the time of Judean independence. Jadi datang periode kemerdekaan Yahudi. Also known as the Hasmonean dynasty. Juga dikenal sebagai dinasti Hasmonaim. From 152 to Dari 152 sampai 37 SM. And Adiknya Makebi namanya Yonatan Apfus. Apfus. Okay. And then Simon, Lalu the Simon third, ketiga Tasi, also known as Tasi. dikenal juga okay. sebagai Tasi. John Johannes Hyrcanus satu, Aristobulus, Aristobulus the satu, first. Alexander Janus uh, okay. and then kedua, Irastabolus kedua, Hyrcanus kedua, and then Antigonus. Antigonus. Okay. These people they gained independence and the Jewish people mereka membawa kemerdekaan dan orang-orang Yahudi back in charge uh, kembali berkuasa but Tetapi, although they fought for independence so that they can worship God and they can have freedom of religion meskipun mereka berjuang untuk kemerdekaan agar mereka bisa menyembah Tuhan ada kebebasan agama these rulers From the Hasmonean dynasty, the Jewish priestly line. Tapi penguasa-penguasa ini um, dari era Hasmo Hasmonaim. They took control and they followed the ways of the Greek Seleuc- Seleucid rulers. Mereka mengikuti cara um, penyembahan Seleucia. So Jonathan Apus gets named by the greek rulers as quote unquote high priest as what he's named by the greek rulers as high priest oh jadi yonatan afus ini uh, diangkat menjadi imam besar oleh penguasa-penguasa yunani high priest is not named or appointed jadi uh, menjadi imam besar itu bukan hanya disebut atau diangkat God decided who the high priest was. Harusnya Tuhan yang putuskan siapa itu uh, imam besar. It needs to be a descendant of Aaron. Harusnya keturunan dari garis keturunan Harun. And among the sons of all the sons of Aaron are priests. Semua anak-anaknya Harun adalah imam. Only the firstborn becomes the high priest. Hanya anak sulungnya bisa menjadi imam besar. And the firstborn will have many sons. And firstborn among those sons will become the next high priest. Jadi anak sulung itu pun nanti akan punya banyak anak, tapi anak sulungnya dia itu yang akan menjadi um, imam besar yang berikutnya. When do they become high priest? Only when the father passes away. Kapan mereka menjadi imam besar? Hanya setelah ayahnya meninggal. You're the high priest for life. Kita menjadi imam besar itu untuk seumur hidup. But the Greek rulers liked Jonathan. Tapi penguasa Yunani ini mereka suka dengan Yonatan. Mereka bilang kita juga mau kamu menjadi imam besar. So he's the ruler and high priest at the same time. Jadi dia penguasa tetapi seperti raja, tapi dia juga imam besar di waktu yang sama. King and high priest cannot be together. Raja sama imam besar tidak bisa jadi satu. Simon Tasi also. Simon Tasi, Simon Tasi juga sama. And then Hyrcanus, their son. Lalu Hyrcanus, anak mereka. He becomes high priest. Dia juga jadi imam besar. And then he, when he's retiring, he says to his wife, "I want you to become the ruler of this nation." Setelah dia sudah mau pensiun, dia bilang ke istri dia, dia bilang, "Saya ingin kamu yang menjadi penguasa bangsa ini." And then he tells his son Aristobulus. Setelah itu dia beritahu kepada anak dia Aristobulus. I want you to be high priest. Saya mau kamu menjadi imam besar. So mommy will be the queen and the son will be the high priest. Jadi ibu menjadi um, ratu dan anaknya menjadi imam besar. 
Hyrcanus was king and high priest at the same time. Hyrcanus dia adalah raja dan imam besar di saat yang bersamaan. But Aristobulus thinks, hmm, I want to be king. Tapi Aristobulus dia pikir, hmm, saya mau jadi raja. What does he do? Apa yang dia lakukan? He locks up his mom. Dia kunci ibu dia. And starves her to death. Dan biarin maknya kelaparan sampai mati. And Aristobulus becomes the the ruler and high priest at the same time. Maka Aristobulus setelah itu bisa menjadi penguasa dan imam besar di saat yang sama. If your church pastor, kalau pendeta gereja kita, locked up his mom, starved her to death. Kunci maknya terus biarin dia kelaparan sampai mati. And says I am the pastor of this church. Lalu dia bilang saya pendeta di gereja ini. Would you come to church? Apa kita bakal ke gereja? No, right? Tidak kan? That was the high priest who was supposed to restore worship and bring people back to God. Itu adalah imam besar yang seharusnya memulihkan umat Tuhan kembali kepada Tuhan. During the time of Hyrcanus, di zaman Hyrcanus, he he went out to war, started wars to conquer regions. Dia uh, keluar berperang biar bisa kuasai banyak daerah-daerah baru. Tanah baru. And he conquered the region south of Israel. Satu wilayah yang dia kuasai itu di sebelah selatan uh, Israel. Called Idumea. Dan daerah situ disebut Idumea. And forced those Idumeans to convert to Judaism. Dan dia memaksa orang-orang Idumea itu uh, ganti agama menjadi orang uh, Yahudi. And then Aristobulus also did conquering. Aristobulus juga melakukan uh, apa menguasai berperang and he conquered Galilee dan dia menguasai uh, wilayah Galilea and he forced the Galileans to convert to Judaism dan dia juga paksa orang-orang Galilea berubah mengikuti agama Yudaisme Idumeans were very stubborn they did not want to convert kalau Idumea mereka itu keras kepala sekali mereka nggak mau pindah agama Galileans were easier tapi orang Galilea lebih gampang We'll come back to this later. Nanti kita bahas tentang ini. And from Idumea uh, or during the time of Hyrcanus the second and Aristobulus the second. Di zaman um, what, what again? Hyrcanus second and Aristobulus the second. Hyrcanus kedua dan Aris and Aristobulus. The second, the second. Dan Aristobulus kedua. They had a personal personal assistance, a counselor, advisor. Mereka ada penasehat uh, pribadi. Antipater. Namanya Antipater. And he was an Idumean. Dan dia adalah orang Idumea. Antipater was an Idumean, not a Jewish guy. Antipater itu um, adalah orang Idumea. I- Idumeans bukan orang Yahudi. Edomites. Idumea itu adalah sebenarnya orang Edom. Where do Edomites come from? Edom datang dari mana? Esau. Esau. Antipater had two sons. Antipater dia punya dua anak laki. One I don't know. Yang satu saya nggak tahu namanya siapa. The second son. Anak yang kedua. His name is Herod. Namanya Herodes. Yes, I was expecting that kind of response. <laughs> Saya memang oh. menantikan uh, jawaban seperti itu. Okay. He was a son of a counselor, helper. Dia adalah anak dari uh, seperti penasehat atau But pembantu. Herod was very smart. Tapi Herodes itu sangat pintar. In how to follow the right line of politics. Dia tahu mengikuti jejak yang benar dari politik. So he goes off to Rome and Jadi, becomes a puppet king. Jadi dia pergi ke Roma, dia menjadi uh, raja boneka. And so after that, setelah itu, comes the Roman rule. Datang kerajaan Roma, penguasaan Roma. And so finally the third classification. Lalu yang ketiga pembagian berdasarkan by appointers. Siapa yang mengangkat? During the time of the Roman reign, 
the kings or governors appointed who should be the the high priest of Israel. Waktu zaman penguasaan Roma, raja-raja atau uh, wali atau gubernur itu dia mereka yang pilih siapa yang harusnya menjadi imam besarnya. The first appointer was Herod the Great. Yang pertama yang diangkat oleh yang mengangkat adalah Herodes Agung. 37 BC to 4 BC. 4 BC is when Jesus was born. Dari 37 SM sampai 4 SM. 4 SM itu adalah waktu di mana Yesus Kristus dilahirkan. See, his father was a servant of uh, the Hasmonean dynasty. Uh, ingat di sini ayahnya dia adalah hamba dari zaman Hasmonaim. So Herod did not like the Hasmonean dynasty. Jadi Herodes tidak suka kerajaan Hasmonaim. So he says, I don't want Her- the Hasmonean dynasty this, these people to be the priests of Israel. Dia bilang saya tidak mau orang-orang itu menjadi imam Israel. Because high priest had so much power over the Israelites and probably more influence than the king for the Israelites. Karena di zaman itu untuk jadi imam besar itu um, pengaruhnya sangat besar, lebih besar dari m- misalkan raja. So he calls his friend from Babylon. Jadi dia panggil teman dia dari Babel. His name is Ananel. Namanya Hananel. Ananelus. Jewish guy from Babylon. He Or- calls them over. Hey, I have a job position for you. Orang Yahudi um, from Babylon. Dari Babel. Dia bilang, "Hey, sini, aku ada kerjaan buat kamu." Doesn't he's not part of the priestly lineage. It does he has nothing to do with it, just a Jewish guy. Ini hanya orang Yahudi, dia enggak ada hubungannya dengan garis keturunan imam. And so Herod appoints Ananel to be the high priest. Lalu Herodes dia mengangkat Ananelus menjadi imam besar. But interestingly, Herod is married to Hasmonean dynasty. Tapi yang menarik Uh, Raja Herodes ini menikah dengan uh, kerajaan Hesmonaim. Named Miriamne. Nama istrinya adalah Miriamne. He's married to this woman Miriamne. Dia menikah from the Hasmonean dynasty. Perempuan ini namanya Miriamne dari Hasmonea. Hasmonaim, sorry. And Miriamne's mother. Dan ibunya Miriamne. Doesn't like the fact that Herod appointed Ananel. Instead of her son. Tidak senang um, Raja Her- Herodes itu mengangkat Ananelus dan bukan anak mereka sendiri. Her son is Miriamne's brother, Aristobulus the third. Dan anak dia itu Miriamne's brother adalah uh, saudaranya so Herod's brother-in-law. Jadi kakak iparnya Herodes from the Hasmonean dynasty. Dari dinasti Hasmonaim. And so Aristobulus namanya ketiga. Miriamne's mother. Jadi ibu dari Miriamne, like all the other mothers, seperti telepon ibu yang satu lagi. When Ananel became high priest, he calls, she calls over there to Egypt. Waktu Ananelus menjadi uh, imam besar, dia telepon ke Mesir. You know, mommies have their ways. Tahu kan, ibu-ibu kalau ngomong, <laughs> Amen. selalu menang gitu maksudnya. And he, she, she call, I, I don't think she, they had cell phone, but she calls Egypt dia, and Ptolemy, Ptolemaic rule was over Egypt during that time. Dan dia telepon ke Mesir meskipun di zaman itu belum ada HP. The, La, lalu uh, di zaman itu adalah zaman Ptolemy. Miriamne's mom's friend in Egypt, her name is Cleopatra. Lalu temannya Miriamne punya ibu punya teman namanya adalah Cleopatra. Cleopatra the seventh. Cleopatra yang ketujuh. And she says, "Hey, I need your help." Dia bilang, eh, saya perlu bantuan kamu. My son-in-law Herod is appointing somebody other than my son. Anak mantu saya uh, mengangkat orang lain bukan anak saya. I need you to move your forces to threaten Herod so he can appoint my son to be the high priest. Tolong uh, kirim pasukanmu ancam Herodes agar anak saya bisa menjadi imam besar. Do you watch Korean dramas? Kalian suka nonton drama Korea? Wow, so happy just by saying Korean dramas. Bilang, ah. Drama Korea aja semua orang ketawa seneng. If you read the sixth book, kalau baca buku keenam, there's more drama here. Ada lebih banyak drama lagi di dalam situ. You stay up all night reading it. Semalaman kita nggak bisa tidur, kita pasti baca terus. And so she gets her way and appo- forces Herod to appoint her son as the high priest. Jadi dia dapat apa yang dia mau, maka uh, Herodes 
itu mengangkat anak dia menjadi imam besar. He's only about 17 years old. Dan dia di sini umurnya hanya 17 tahun. The Jewish people because he's from the line of the priests, they love him. Dan karena dia dari garis keturunan imam, orang Yahudi semua suka sama dia. So for the inauguration, they clap and they celebrate and Herod doesn't like that. Dan waktu uh, hari dia diangkat itu mereka semua nyanyi dan tepuk tangan benar-benar merayakan dan Herodes tidak suka dengan itu. So after about one year, Jadi setelah satu tahun Aristobulus the third is swimming in the pond beyond be, behind his house. Aristobulus ketiga itu sedang berenang di kolamnya di belakang rumahnya. And Herod sends his servant to drown him to death. Lalu Herodes mengirim hambanya ke sana untuk um, tenggelamkan dia sampai mati. And so Herod puts Ananel back. Setelah itu uh, Herodes dia angkat Ananelus lagi naik. Is this drama? Ini drama kan? <laughs> Ananel, Aristobulus the third, Ananel. Ananelus, Aristobulus ketiga, Ananelus lalu. In English it's Jesus. Kalau but dalam bahasa Inggris Jesus. Yesus, tapi bukan okay. Yesus kita. Yeah, in Indonesia, in, Indonesia ini Yosua. Jesus and Simon. Lalu Simon. Matthias. Matthias. And then Yoazar. Now, Simon. Simon. Herod falls in love with another lady. Herodes ini jatuh cinta dengan perempuan yang lain. He names. Uh, she's named Miriam the second. Nama dia adalah Miriam kedua. He wants to get married to her. Dia ingin menikah dengan perempuan ini. So he needs to. Kiss up to her father. Jadi dia harus uh, angkat atau baik-baik sama ayah ya dari perempuan her, ini. Her father is a priest. Ayah dia adalah imam. So he makes her, he, he, Herod makes him high priest, Simon. Jadi um, Herodes mengangkat Simon sebagai imam besar. For 19 years. Selama 19 tahun. One day Herod realizes Miriam ne is talking to Miriam ne one. And Herod's other brothers-in-law in conspiring to kill Herod. Herod finds out that she's conspiring to kill Jadi, him. Jadi satu hari si Herodes tuh ketahuan bahwa Miriam ne kedua itu ngobrol sama Miriam ne yang pertama uh, untuk and the father-in-law, right? Hmm? So so he divorces her. Uh, uh, untuk membunuh Herodes planning untuk bunuh Herodes. Jadi Herodes menceraikan Mariamna kedua. He's not high priest anymore. Dan sekarang dia sudah bukan imam lagi. So the imam high besar. priests were decided according to the king's mood. Jadi imam besar itu diangkat menjadi imam sesuai dengan uh, moodnya raja. We have many pastors gathered here. Ada banyak pendeta di sini. I believe this is a big lesson for us. Ini satu pengajaran sangat besar buat kita. This position or this this title as a pastor or a priest of God. Posisi ini sebagai uh, imam atau pendeta Tuhan. The holiness of this title needs to be protected. Kekudusan dari titel kita ini, pendeta ini harus dijaga. But in many places. Tapi di banyak tempat. This title is bought with money. Uh, titel ini, posisi ini bisa dibeli dengan uang. Appointed by rulers. Diangkat oleh penguasa-penguasa. And taken for greedy purposes. Dan dirampas karena maksud keserakahan. Next is Herod Archelaus. Berikutnya adalah Herodes Archelaus. Herod had had Archelaus with a Samaritan woman. Uh, Herodes yang tadinya dia uh, memperanakan Herodes Archelaus lewat perempuan Samaria. 4 BC to 86. Ini 4 SM sampai 6 SM. Herod Archelaus uh, AD sampai 6 AD. Appointed Eleazar, yes, Joshua and Yosar. Dan um, dia mengangkat Eleazar, Yosua dan Yoazar. And then Quirinius Lalu Kirenius, Governor of Syria, Bupati wilayah Suria, ini udah nomor ketiga kecil. Eighty 
ini ada 6 sampai 9 he appoints hanas just one person <coughs> dia mengangkat hanas hanya satu orang this is one of the names of the high priest that we see in Jesus's time ini nama salah satu imam besar yang kita lihat di zaman Yesus kan And then fourth, yang after keempat, Kyrenius, Gratus, setelah itu adalah Gratus, governor of Judea, wali negeri Yudea. Lima belas sampai dua puluh enam AD. Ismail, dia Eliezer, mengangkat Ismail, Eliezer, Yosef, Simon Yusuf, Kayafas. Yusuf Kayafas, we heard his name before too. Yusuf Kayafas, kita pun pernah dengar nama dia kan? And then fifth. Lalu yang kelima. Vitellius. Diangkat oleh Vitellius, wali negeri Suria. AD 35 sampai 39. Dia points Jonathan. Dia angkat menjadi wali negeri oleh Kaisar. And then Herod, Tiberius, dia angkat Yonatan dan Theophilus. Agrippa, lalu keenam, diangkat oleh Herodes Agrippa. Empat puluh satu sampai empat puluh empat AD. Simon Cantera, diangkat Simon Canteras, Matias dan Elioneus. Okay, seven. Yang ketujuh of Calchas. Itu adalah Herodes Raja Calchas. Okay, forty-four through empat puluh empat sampai empat puluh sembilan AD. Okay, Herod of Calchas appoints Josephus. Dia mengangkat Josephus dan Ananias. And finally, dan akhirnya Herod Agrippa. Herodes Agrippa kedua. The second, okay, fifty-two. Itu di tahun AD lima puluh sampai enam puluh enam AD. Your points, Ismail. Dan dia mengangkat Ismail. Yusuf Kabi. Yusuf Kabi, Hanas dua. Hanas the second. And Yosua. Yes, why? Yosua. Yosua. And then Matthias. And then finally, praise the Lord. Puji Tuhan yang terakhir. Finally, zealot. 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 By lot. Ini dipilih oleh kaum zealot dengan membuang undi di 67 AD. Phineas. Dia mengangkat Phineas. Now. This appointing. Nah, pengangkatan ini. He, Kyrenius appoints Hanas. Kyrenius dia mengangkat Hanas. By this time, appointing depended on high bidder. Jadi di zaman ini, yang bayar paling besar itu bisa mengangkat. High priest position was on auction. Jadi seperti apa tu dilelang gitu posisi imam besar. Imagine. Pastors can become pastor by bidding high. Jadi kita bisa jadi pendeta kalau kita bayarnya tinggi. Bayangkan. That's what's happening to the church during that time. Itu yang terjadi kepada gereja-gereja di zaman itu. And this is the time of Jesus. Dan ini adalah waktunya Yesus kan, zaman Yesus. Hannas was the highest bidder, so he became high priest. Jadi Hannas dia bayarnya uangnya paling tinggi, jadi dia menjadi imam besar. But next term, another family. From Ishmael comes and bids higher. Tapi setelah itu ada keluarga yang dari keluarga Ismail dia bayarnya lebih tinggi lagi. So he loses the high priest position. Jadi dia kalah posisi imam besarnya kalah. So he his 
pride is is a uh, uh, He, uh, Jadi kayak offended. ego dia kayak kepukul gitu. So he gathers, borrows money from his friends. He gathers all the power. Dia and minjem, next time he bids highest. Dia minjem duit banyak biar dia banyak kekuasaan. Lalu dia bayar lebih tinggi. Selat itu dia menang lagi. So his son Eliezer becomes high priest. Setelah itu anak dia Eliezer menjadi imam besar. After that, his other son Simon becomes high priest. Setelah itu anak dia berikutnya Simon menjadi imam It, besar. Caiaphas, his son-in-law. Lalu anak mantunya Caiaphas menjadi imam besar. Jonathan, Theophilus. Jonathan, Theophilus. Matthias, they're all Matthias. his sons. Itu semua anak-anak dia. And that's why. Itu sebabnya. It was a family, the richest family that was taking control over the church over, over all the religion Jude, uh, Judean religion during the time of Jesus. Jadi itu keluarga yang paling kaya yang mengontrol seluruh um, wilayah Yudea. So as conclusion. Jadi kesimpulannya. Jadi dia yang mengontrol gereja gitu. Jesus comes Yesus datang the real king and real high priest. Sebagai imam besar agung dan Raja yang sejati. Who was, who was the king during that time? Siapa raja di zaman itu? It was Herod. Herodes. Herod was a Edomian. Herodes adalah orang Idumea. Descendant of Esau. Keturunan dari Esau. He doesn't deserve to be the king of the Jews. Dia tidak layak menjadi raja orang Yahudi. Matthew chapter 2. Matius pasal 2 verses 1 through 3. Ayat 1 sampai 3. The wise men come and say, "Where is the king of the Jews?" Orang majus datang dan mereka tanya, "Di mana raja orang Yahudi?" They, they are talking to Herod. Mereka bicara kepada raja Herodes. And they say, "We come to worship the king." Mereka datang, mereka bilang, "Kita datang untuk menyembah raja." Herod is upset because he knows he's not the real king that is to be worshipped. Jadi Herodes di sini dia kesel karena dia sadar bahwa dia bukan raja yang akan disembah. Herod built the temple. Raja Herodes dia membangun bait suci. Not for the purpose of worshiping God. Bukan untuk tujuan menyembah Tuhan. Not for the purpose of restoring the Israelites' holiness. Bukan untuk memulihkan kembali kekudusan Tuhan, eh, kekudusan Israel. But for the purpose of gaining his own fame. Tetapi untuk biar dia itu bisa terkenal. And when he heard that he, there was another king, he wanted to kill him and so killed all the little boys that are born during that time. Jadi waktu dia dengar ada raja lain selain dia, dia mau bunuh raja itu, maka dia bunuh semua anak-anak laki yang di bawah umur 2 tahun di waktu itu. Here we will take maybe a couple minutes to think about one thing. Berapa menit lagi saya mau menjelaskan hal ini? Herod was the son uh, descendant of Esau. Uh, Herodes ini adalah dari garis keturunan Esau. Jesus was the descendant of Jacob. Yesus adalah garis keturunan Yakub. In Genesis chapter 27. Di Kejadian pasal 27. 29 and then 31 and the following. Ayat 29, lalu ayat 31 dan seterusnya. The blessing that Isaac gave to his sons Esau and Jacob. Berkat yang Ishak berikan kepada anak dia Yakub dan Esau. Says that Jacob will rule over his brother. Dibilang Yakub ini akan berkuasa atas um, kakaknya. What's happening here? Who's Apa yang terjadi di sini? Siapa yang kuasai siapa? The Israelites, Jude, Jude, uh, Jews. Were from Jacob, right? Orang Israel, orang Yahudi itu dari Yakub kan? Herod dari was ruling over the Israelites. Tapi Raja Herodes dia yang menjadi raja kan? Dia yang ber, uh, memerintah di atas orang Yahudi. But God, prof- God promised in Genesis chapter 3 verse 15. Tapi Tuhan sudah berjanji di Kejadian pasal 3 ayat 15. That there will come the son of uh, seed of the woman. Akan datang benih atau keturunan perempuan. Although the serpent will Bite his heel, Meski, bruise his heel. Meskipun ular itu akan menggigit uh, kakinya. He will gain victory and crush the head of the serpent. Dia akan tetap menang karena dia akan meremukan kepala ular. Yakub ya, comes from the Hebrew word Yakub. Yakub itu datang dari kata Ibrani Yakub. Meaning heal. Artinya menyembuhkan. They oh, were sorry. Um, 
apa nih? Tumit ya. <laughs> They were hurting the heel. Mereka uh, dia menyakiti tumit. But later when Jesus comes, Yakub becomes Israel. Tapi, tapi nanti setelah Yesus datang, Yakub ini akan menjadi Israel. Through the cross, Jesus turns it around to fulfill the blessing. Lewat kayu salib, Yesus balik semuanya untuk menggenapi berkat. Second, yang kedua, the, uh, priest, high priest during that time. Imam besar di zaman itu. Let us turn to John chapter 18 verses 12 and 13. Mari kita lihat Yohanes pasal 18 uh, pasal 18 chapter 18 verse Chapter 18 verses 12 and 13. Ayat 12 sampai 13. Can you read that for us please? Yes. Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. It says Hanas was father-in-law of Kayafas, right? Dibilang Hanas adalah mertua Kayafas, kan? And in the end, it's, at the end, it says who was the high priest that year. Lalu di bagian akhirnya dibilang yang pada tahun itu menjadi imam besar. You know, that year meaning. Every year they've been changing. Kalau dibilang pada tahun itu berarti setiap tahun mereka ganti imam besar. Anas Hanas was called high priest. Caiaphas was high, called high priest at Hanas the same time. disebut imam besar tapi Caiaphas juga disebut imam besar di saat yang bersamaan. So during that time the high priest was a fake high priest. Jadi di zaman right itu imam besar adalah imam besar yang palsu. But Jesus comes as a true high priest. Tapi Yesus Kristus datang sebagai imam besar yang uh, sejati yang benar. Jesus needs to come as the true high priest that represents all the people in restoring worship, right? Yesus harus datang sebagai imam besar yang bisa memulihkan penyembahan, kan? But if he wanted to come as a high priest in the order of Aaron, Tapi, is there a way? Kalau Yesus mau datang dalam garis keturunan Harun sebagai imam besar, apakah ada cara? This line of high priest was so corrupted. Garis, the, the garis, way, the path is blocked. Garis keturunan Harun ini sangat korup, sangat parah. Jadi al- alurnya, jalannya di situ sudah ketutup. Just as the praise team sang today, even if there's no way, God will make a way. Hari ini uh, tim pujian mereka nyanyi meskipun tidak ada jalan tidak ada jalan Tuhan akan membuka jalannya. He will make a new way. Dia akan mem- membuat jalan yang baru. And that's why he came in the order of Melchizedek. Itu sebabnya dia datang sesuai dengan peraturan Melchizedek. Melchizedek means uh, my king. Melchizedek artinya rajaku of righteousness. Dari kebenaran. Raja kebenaranku. And Jesus comes and according to Hebrews. Dan Yesus datang menurut chap- Ibrani pasal chapter 5 verses 7 through 10. Pasal 5 ayat 7 sampai 10. Chapter 6 verses 18 through 20 because of the lack of time we're pasal not going 6, to read it. Pasal 6 ayat 18 sampai 20 karena kurang waktu jadi dicatat aja. Jesus became the high priest through obedience. Yesus menjadi imam besar lewat ketaatan. High priest in the order of Melchizedek. Imam besar uh, sesuai dengan peraturan Melchizedek. Our life may be full of such corruptions and greed. Mungkin hidup kita ada banyak uh, korupsi dan kesedihan. But God, please believe that God will make a way. Tapi tolong percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan. Jesus from the in the order of Melchizedek will come into your life. Yesus yang mengikuti menurut uh, peraturan Melkisedek dia akan datang ke hidup kita. Although we are stained with wickedness, mungkin kita sudah tercemar dengan kejahatan. He will cleanse us to be righteous. Dia akan membersihkan kita dan membuat kita menjadi orang benar. What the high priest does in the temple? Apa yang dilakukan oleh imam besar di dalam bait suci Allah? After going into the door, setelah melewati pintu gerbangnya, altar of burnt offering, ada mezbah korban pembakaran, water basin, ada bejana air, holy place, tempat kudus, 
and holy of holies. Tempat Maha Kudus. On this altar, you cut the sacrificed animal into six pieces. Di mesbah ini kita potong binatangnya ke enam bagian. And burn it. Lalu kita bakar. On the cross. Di kayu salib. Jesus was afflicted on the head. One. Yesus disakiti di kepala satu. Two hands. Dua tangan. And two feet. Dua kaki. And the side. Lambung. He was bruised in. He was uh, hurt in six places. Jadi Yesus disakiti di enam tempat. And usually the cross is the penalty of burning people to death from the scorching heat of the sun. People Dan usually die of burn, burning de- high degrees of burning. Hukum mati kayu salib itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menghukum orang itu dia itu terbakar dengan matahari. Jadi uh, triknya matahari itu membuat dia mati. Harusnya seperti itu cara matinya. In John chapter 10 Jesus says I am the door. Di Yohanes pasal 10 Yesus bilang aku adalah pintu. You come in through me he says. Masuk lewat saya dia bilang. Jesus says in John chapter 7 I am the giver of the water. Those who are thirsty come to me. Di Yohanes pasal 7 Yesus bilang saya yang memberi air. Uh, orang yang haus datang kepada saya. You believe in me you will have water flowing out from your belly. Kalau engkau percaya kepadamu dalam dirimu akan keluar air kehidupan. In the holy place there was a lampstand. Di tempat maha, di tempat kudus ada um, kaki dian. And table of showbread. Dan meja roti sajian. In John chapter chapter uh, John chapter 9 Jesus says I am the light of the world. Dan di Yohanes pasal 8 dan 9. Pasal 8 dan 9 Yesus bilang aku adalah terang dunia. John chapter 6 he says I am the bread from heaven. Di Yohanes pasal 6 Yesus bilang aku adalah roti yang turun dari surga. And when Jesus died on the cross Mark chapter 15 verse 38. Di Markus 15 ayat 38 waktu Yesus mati di kayu salib, the veil tore open. Tabir itu terbelah menjadi dua. Priest in the order of Aaron uh, was, was i, i, able to go in only one day of the week uh, of, of the year to the holy of holies. Um, imam yang menurut peraturan uh, garis keturunan Harun hanya bisa masuk ke to the holy of holies, to the holy tempat of Maha Kudus satu tahun satu kali. For the forgiveness untuk and satu hari, sorry, bukan satu kali, tapi satu hari. For the forgiveness and atonement for all, all the people. Untuk uh, pengampunan dan pendamaian buat semua manusia umat Israel. But Jesus left it open for us. Tapi Yesus dia kan tabirnya terbelah, dia buka semuanya untuk kita. That's why he's the true high priest. Itu sebabnya dia adalah imam besar yang sejati. And First Peter, satu Petrus, chapter two verse nine. Pasal 2 ayat 9 Jesus says you are the royal high priest you are the king and high priest um, Tuhan royal bilang priest. kamu adalah imamat rajani And so he opens he left the holy of holies the presence of God open to us Jadi uh, di, Tuhan Yesus itu membuka tempat Maha Kudus untuk kita semua And he asks the pastors leaders and con- saints of today Dan dia minta pemimpin, uh, para pendeta, uh, pelayan hari ini to become his priest. Today. Untuk menjadi imam-imam dia hari ini. Amin. Can we be the second generation in the priest genealogy of the priest according to the order of Melchizedek? Apakah kita bisa menjadi generasi yang kedua dari um, second generation silsila in yang menurut peraturan Melchizedek? Amin. Amin. We need to become his firstborn. Kita harus menjadi anak sulung dia. And we need to be the ones that represent your you need to be the ones that represent your family. Kita your har- people. Kita harus menjadi orang yang bisa mewakili keluarga kita, umat kita in restoring worship. Untuk memulihkan kembali penyembahan. So I pray and bless in the name of the, name of the Lord Jadi that saya, we may be able to fulfill our duties as priests saya, by restoring worship in our life. Saya berdoa dan memberkati um, Anda, anda semua di dalam nama Tuhan Yesus agar kita bisa memulihkan kembali uh, the penyembahan di dalam kehidupan kita.